ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏരിയകൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബ്രീത്തിങ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എനർജി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അറിയാം റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാനിതാ ഇതാ ഇതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് സ്പോഞ്ച് സിലിണ്ടറിസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫോംസിൽ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എർത്ത് വോംസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ക്യൂട്ടിക്കലാണ് പിന്നീട് ഇൻസെക്സ് അഥവാ ആർത്രോ പോഡ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ട്രക്കൽ ട്യൂബ്സ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ യൂഷ്വലി എന്താണ് ഗിൽസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക ഗിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പിറേഷൻ ബ്രാങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സ്കിൻ ആംഫിബിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ മെയിൻലി സ്കിന്നും ലെങ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബക്കൽ കാവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്ത റെസ്പിറേഷൻ ക്യൂറ്റേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിലൊക്കെ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ലെങ്സ് ആണ് പ്രൈമറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പൾമനറി റെസ്പിറേഷൻ ആണ് വിളിക്കുക അല്ലേ ദൻ ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മേജർ ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള റെസ്പിറേറ്റ് എൻ ടി ആർ നോസ് മുതൽ ആൽവിയോളെ വരെയാണ് നമ്മുടെ എൻ ടി ആർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോസ് മുതൽ ആൽവിയോളെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി പാർട്ട് വരെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് അല്ലേ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് ഉണ്ട് നമ്പർ ടു ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടാണ് നമ്പർ ടു ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് ഏത് ഏത് വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ സി ആർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിലുള്ളത് ആരാ നോക്കൂ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിലുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ അപ് ടു ദിസ് ദ പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ നോസിൽ അപ് ടു ദ ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻലി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളയും ആൽവിയോളിൻ്റെ ഡെക്റ്റു ആണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് ഒന്ന് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് എയറിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല എടുത്ത എയർ എടുത്ത എയറിനെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അഥവാ തണുപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ദാറ്റ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് that will also clear clear in the foreign particles dust പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ഫോറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എയറിനെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ പണി എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിൻ്റെ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിൻ്റെ പണി ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓ ടു എൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിയ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്നുള്ളത് ട്രക്കിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്ത്ത് തൊറാസിക് വെട്ടിബ്രയാണ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് മക്കളെ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ലാറിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വാട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സ്വലോയും ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫുഡിൻ്റെ എൻട്രി ലാറിങ്സിലോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ദി ഈസ് ഓഫ് ഹാഗസ് അതാണ് ആരുടെ പണി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഈ വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ covering of covering of uh, lungs called as that is called as pleura 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 ke rendu double membranes aanu pleura adinte edil aara ulladu pleural fluid aanu ulladu endanu pleural fluid inde function nu choikkarundu reduces the friction on lung surface ennalana adinte function aayittu varunathu okay then namukku chodikkavana oru chodyam nu parayunathu nammude യെസ് തൊറാസിക് ചേംബറിൻ്റെ ബ
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ അകത്തോട്ട് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷനിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് മസിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മസിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അകത്തുള്ള വോള്യം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വോള്യം കുറയുന്നു വോള്യം കുറയുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ ഫോർ ദ എയർ ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പിറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ചോദിക്കാം ആ രണ്ട് മസിലിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ഡയഫ്രോ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽ ഫൈൻ നോക്കൂ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ദ ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പൾമനറി ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം ദ നെയിം ഈസ് ദ നെയിം ഈസ് സ്പൈറോമീറ്റർ സ്പൈറോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയംസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാല് റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് റെസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കാണ്ട് പോകരുത് നാല് റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയംസ് ഏതൊക്കെയാണ് തൈരൽ വോളിയം ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസേർവ് വോളിയം എക്സ്പിറേറ്റർ റിസേർവ് വോളിയം ആൻഡ് നാലാമത്തത് നമ്മുടെ റെസിഡൽ വോളിയം അഞ്ച് റെസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഏതൊക്കെയാ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ റെസിൽ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് പോകണം ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഏതാന്നുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ദ ആൻസർ ഈസ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പ്രഷർ ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു ഈസ് സോലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ ഈസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിഫ്യൂഷൻ അഥവാ തിക്നസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂകൾ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് നോക്കാനുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ആൽവിയോളൈ ഡിഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ മക്കളെ ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിനിലെ മൂന്ന് ലേയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ആരൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ ഈസ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയമോ ആൽവിയോ ഈ ആൽവിയോളൈൻ്റെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയുണ്ട് ഇടയിൽ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓർ ബേസ്മെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എൻറ്റോത്തീലിയം അഥവാ സ്ക്വാമസ് എൻറ്റോത്തീലിയം ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി ഇത് മൂന്നുമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മെമ്പ്രെയിനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസിൽ ഒ ടുവിൻ്റെയും സി ഒ ടുവിൻ്റെയും മെക്കാനിസംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒ ടുവിന് മൂന്ന് മെക്കാനിസം സോറി ഒ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആൻഡ് സി ഒ ടുവിന് മൂന്ന് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഒ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ മെക്കാനിസം ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഓക്സിജന് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് ആർ ബി സി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആർ ബി സിയിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആർ ബി സിൻ്റെ അകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ റിവേഴ്സിബിൾ മാനുവായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപത്തിലാണ് ആക്ച്വലി ഓക്സിജൻ്റെ മേജർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മൂന്ന് ശതമാനം റിമെയിനിങ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോവുക പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോവുക ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മൂന്ന് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മെജോറിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൊണ്ടുപ
തറവ് നോക്കാണ്ട് പോകരുത് വൈ ആക്സിസിൽ ആരാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ആരാണുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് സിക്മോയിഡ് കർവ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഷെയ്പ്ഡ് കർവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവറി ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് 5 ml, this is a ദിസ് ഈസ് എ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എത്രയാവുന്നറിയോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം വാട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ബിക്കം ഫോർ എം എൽ ആണ് കണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫോർ എം എൽ ഓഫ് സി ഒ ടൂനെയാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആൽവിയോളയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് സി ഒ ടൂൻ്റെ മെക്കാനിസം നമുക്കറിയാം സി ഒ ടൂൻ്റെ മെക്കാനിസം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബമിനോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ രൂപത്തിലാണ് പോവുക ആൻഡ് യെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻസൈം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻസൈം ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബോണിക് അൻഹൈഡ്രേസ് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയൂ ആർ ബി സിയിലുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്മയിൽ കുറച്ചും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും എവിടെ അറ്റ് ദ അറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ സൈറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ ആൽവിയോള സൈറ്റിൽ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ആൽവിയോളയിൽ വീണ്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകുന്നു ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ കളയുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ ഓക്കെ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ മക്കൾ റെഗുലേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം റെഗുലേഷനിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിൻറ്റേ ഉള്ളൂ ആദ്യം മെയിൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറൽ സെൻറ്റർ പ്ലസ് ഇൻ മെഡുല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മെഡുലയിലെ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് യ ദ നെയിം ഈസ് നെയിം ഈസ് ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ പോൺസ് റീജ്യൺ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു അഥവാ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് നോക്കൂ മക്കളെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ദ തേർഡ് തിങ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയകളാണ് കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി സെൻ സം കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആ സി ഒ ടു എച്ച് പ്ലസിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു റിതം സെൻറ്റർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു റിതം സെൻറ്റർ ആണ് ഇനി കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആരെ സെൻസ് ചെയ്യും സി ഒ ടു എച്ച് പ്ലസിനെ സെൻസ് ചെയ്യും എവിടെയാണ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് അയോട്ടിക് ആർച്ച് കരോട്ടി ഡാട്രി ഇവിടെയുള്ള സി ഒ ഇവിടെയൊക്കെ സി ഒ ടുവിനെയും എച്ച് പ്ലസിനെയും സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം റിതം സെൻറ്ററിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി റിതം സെൻറ്റർ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇതാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാണ്ട് പോകരുത് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളൂ നമ്പർ വൺ ഈസ് ആസ്മ ആസ്മ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് വീസിങ് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റീസൺ ബ്രോങ്കെ ബ്രോങ്കിയോൾസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എം ഫി സിമ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം ഫി സിമ്മേൻ്റെ കോമൺ കോസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് എം ഫി സിമ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആൽവിയോളേൻ്റെ വാളിനെയാണ് ആൽവിയോളെ വാൾ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നു ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ദ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഓവർ ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ചില സ്പെസിഫിക് ഒക്കുപേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ ബ്രേക്കിംഗ് മൈനിങ് ഇങ്ങനത്തെ പല ഒക്കുപേഷനിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലെങ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ലെങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ചില ചില ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫൈബ്രോസിസ് എന്നാണ് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് സിലിക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ട് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ